Salutare, sunt Bogdan și acesta este primul video dintr-o serie de tutoriale dedicate celor care vor să învețe programare de la zero. Dacă nu știi să programezi și vrei să înveți, sau dacă ai ceva noțiuni de programare, dar încă ți se pare ceva dificil, urmărește-mă în continuare. Nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul dacă vrei să fii notificat atunci când apar următoarele tutoriale. Așa că hai să începem cu prima și poate cea mai importantă întrebare. Ce este programarea? Programarea nu e altceva decât rezolvarea metodică a unor probleme. Asta facem prin programare, rezolvăm probleme. Unele probleme i-au luat omenirii secole întregi ca să fie rezolvate. Acum să dau câteva exemple. Ce am reușit să rezolvăm în ultimii, să zic, 10-20 de ani, lucruri pe care omenirea le vedea ca nerezolvabile în perioada precedentă. Și, de exemplu, avem traducerea automată dintr-o limbă în alta. Voi probabil că n-ați prins perioada respectivă, dar eu când eram la... La liceu parcă a apărut ceva de genul, dar când eram în generală, singura modalitate de a traduce, de exemplu, din română în franceză era folosit un dicționar. Te apucai și căutai fiecare cuvânt în dicționar, bineînțeles că la verbe aveai conjugări, la substantive aveai diferite forme și trebuia să te prinzi care e forma folosind doar dicționarul. Nu aveai o traducere automată cum avem azi Google Translate sau Bing Translate. De asemenea, detalii despre vreme în timp real. Probabil că și acum părinții voștri stau seara să asculte vremea, să vadă cum va fi a doua zi, mai ales dacă nu sunt foarte familiar cu tehnologia, în condițiile în care acum, oricând pe telefonul mobil, putem să vedem vremea din locația curentă sau nu numai în timp real. Această problemă părea de nerezolvat acum 20 de ani. De asemenea, sugestia următorului serial pe care îl poți urmări. Iarăși, pe vremuri, poate ați prins perioada asta... Întrebai prietenii, tu la ce te mai uiți? Ce serial mai urmărești? Despre ce e ăla? Cum e celălalt? Acum te conectezi pe Netflix, ai terminat un serial, îți sugerează deja platforma care să fie serialul următor. Da? Și toți aceștia sunt algoritmi care rezolvă diferite probleme ce în trecut păreau nerezolvabile. Totodată, top 5 cele mai valoroase companii din lume vin din industria IT, adică sunt companii de tehnologie. Aici fie că vorbim de Google, de Apple, Amazon, Microsoft și Facebook... În sumat, fac cât multe alte sute de companii la un loc, la nivel de valoare. Asta pentru că această industrie IT și domeniul programării produce foarte multă valoare adăugată. De ce e important să înveți programare începând de azi? Știți că e vorba aceea. Când vrei să te apuci de ceva, cel mai bun moment a fost ieri. Al doilea cel mai bun moment e azi. Așa că, de ce ar trebui să învățați programare chiar de azi? Învățând să programezi, poți dezvolta algoritm ce rezolve probleme pe care le ai în prezent, sau probleme din viitor. Probabil că v-ați lovit și voi de lucrul ăsta. Nu știu, ați vrut să faceți o aplicație cu un to-do list sau ați vrut să vă gestionați bugetul personal. Și n-ați găsit o aplicație care să fie 100% pe gustul vostru. Și ați fi vrut să faceți una, dar vi s-a părut prea complicat să faceți asta. Poate, la sfârșitul acestui curs, lucrurile par mai simple decât momentan. Că atunci când programăm, cea mai mare provocare este să facem computerul să ne înțeleagă sau calculatorul să ne înțeleagă. Pentru că Computerul, chiar dacă îl vedem noi foarte inteligent, el este doar o mașină și nu e atât de inteligent pe cât am crede unii din noi. El face exact ceea ce vrem noi să facă. Adică, i-am spus, prelucrează A, prelucrează B, prelucrează C, exact asta face. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Și asta cred că e și cea mai mare problemă când vine vorba de programare, că ele, computerele fac exact ceea ce spunem noi și de multe ori nu știm exact ce să le spunem și le dăm detalii greșite sau instrucțiuni greșite și de aici calculatoarele nu le mai înțeleg și avem probleme cu erori de compilare sau poate de execuție. Hai să vedem un exemplu. Ce înseamnă programarea și de ce trebuie să spargem tot un pași foarte, foarte simplu. De exemplu, hai să zicem că vrem să-i spunem unui computer să prăjească niște pâine, da? să facă algoritmul de prăjire a unei felii de pâine sau mai multe felii de pâine. Nu putem să zicem doar Siri prăjește niște pâine. Ar fi bine să se întâmple asta, dar încă nu avem tehnologia să se întâmple. Da? Nu merge să-i spunem telefonului nostru să prăjească pâine și el să comande mai departe un robot care să și facă asta. Poate în anii viitori, în câțiva ani, o să se întâmple lucrul ăsta. Momentan, din păcate, nu se întâmplă. Așa că trebuie să împărțim problema în niște pași mai mici da? și mai simpli. Și aici să zicem că avem așa. Prima chestie, ia un cuțit, i-am spune unui calculator. Eventual dintr-o anumită locație, adică ia un cuțit dintr-un anumit sertar sau, nu știu, de pe masă. A doua etapă din algoritm. Poziționează cuțitul perpendicular pe pâine cu fața tăiasă în jos. Dar trebuie să dăm foarte multe detalii, bineînțeles, la nivel conceptual, așa, 
Pentru că, așa cum ziceam, computerele nu sunt foarte inteligente și nu înțeleg alte detalii decât dacă noi le dăm propriu-zis. Adică nu poate să deducă informații, la fel cum facem noi oamenii. A treia etapă, să zicem, apasă pe cuțit până ajungi la capăt sau până ajungi la masă, să zicem, sau până la tocător, dacă te împui pe un tocător. A patra etapă putea fi ia rezultatul obținut și introdul în prăjitorul de pâine. Și după aia, și așa mai departe, tot felul de etape. Da? Conectează prăjitorul la priză, apasă butonul de prăjire, așteaptă un minut, să zicem, ia pâinea din prăjitor și după aia, eventual, repetă pașii de la 1 la 8 până obținem trei felii de pâine prăjită. Da? Îți mulțumesc că m-ai urmărit. Sper că lucrurile sunt mai clare acum. Ai aici undeva următorul video pe care ți-l recomand. A, ah, și nu uita să te abonezi.